வணக்கம் வேந்தரின் உச்சிவேளை பகல் செய்திகளுக்காக ராகப்பிரியா ஆர்த்தி முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் முதல்வருக்கு நோய் தொற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்டுவிட்டது வீடு திரும்பும் நாள் பற்றி முடிவு செய்யப்படவில்லை என அப்பல்லோ மருத்துவமனை தலைவர் தகவல் இரண்டாவது நாளாக ஏடிஎம் செயல்படவில்லை பழைய ரூபாய் தாள்களை மாற்ற வங்கிகளிலும் மக்கள் கூட்டம் சென்னையில் நடந்த வருமான வரி சோதனைகள் இருபத்தி கோடி ரூபாய் வரை பறிமுதல் பதுக்கல்காரர்களுக்கு தகவல் தந்த பிறகே ரூபாய் தாள்கள் செல்லாது என அறிவிப்பு பாரதிய ஜனதா அரசு மீது கெஜ்ரிவால் குற்றச்சாட்டு முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு நோய் தொற்று முற்றிலுமாக குணப்படுத்தப்பட்டுவிட்டது என்றும் வீடு திரும்பும் நாள் பற்றி இன்னமும் முடிவு செய்யப்படவில்லை என்றும் அப்பல்லா மருத்துவமனை தலைவர் பிரதாப் சி ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் சிம்ஸ் மருத்துவமனையும் எஸ் ஆர் எம் மருத்துவமனையும் இணைந்து உலக அளவிலான கதிர் இயக்கம் மற்றும் புற்றுநோய் மருத்துவம் பற்றிய கருத்தரங்கை நடத்தினார் இந்த கருத்தரங்கை தொடக்கி வைத்து அப்பல்லோ மருத்துவமனை தலைவர் பிரதாப் சி ரெட்டி பேசினார் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய ரெட்டி முதல்வர் ஜெயலலிதா உடல் அளவிலும் மனதளவிலும் திடமாக இருக்கிறார் என்றும் சாதாரணமான உணவுகளை உட்கொள்கிறார் என்றும் தெரிவித்தார் முதல்வரை பொது வார்டுக்கு மாற்றுவது மட்டுமே தீர்வல்ல என்றும் இது பற்றி அவர்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் பிரதாப் ரெட்டி குறிப்பிட்டார் முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்த பிரதாப் சி ரெட்டி அவர் நலமாக இருப்பதாகவும் வீடு திரும்பும் நாள் பற்றி இன்னமும் முடிவு செய்யப்படவில்லை எனவும் கூறினார் Her infection is fully under control. She had the therapy which was completely cured. What is needed is recuperation. And for that all efforts are being trained. The teams are working towards that. The change of room is only for her convenience. I think the discharge again is going to depend upon her. Whenever she feels that she is physically fit and when she feels the hospital has given enough, ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தாள்களுக்கு அரசு தடை விதித்ததை அடுத்து மதிப்பிழந்த பணத்தாள்களை மாற்ற வங்கிகளில் மாற்ற மக்கள் கூட்டம் இன்று மூன்றாவது நாளாக அலைமோதி வருகிறது இது பற்றி விரிவான விவரங்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் சையத் ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மூன்றாவது நாளாக இன்று பொதுமக்களின் கூட்டம் வங்கிகளில் அலைமோதி வருகிறது குறிப்பாக சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வங்கிகள் செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள போதிலும் மக்களின் கூட்டம் இன்று அதிகமாகவே காணப்படுகிறது வங்கிகளில் பணம் செலுத்த வருவோர் மற்றும் ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்ற வருவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதால் தங்களது பணிகளுக்கு கூட செல்ல முடியாமல் பெரும்பாலானோர் வரிசையில் நின்று காத்திருந்து அவதிப்பட்டு வருகிறார்கள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரமாக நின்றுருக்கோம் கவுண்டருக்குன்றாங்க டெபாசிட் பண்ண வந்து உள்ள நிற்க வேண்டியதா இருக்கீங்க ஒரு ஸ்டாஃப் வெளில வந்து எந்த விதமான ஒரு இன்டிமேஷன் கூட கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஸ்டாஃப் முதல் முதல் உள்ள ஸ்டாஃப் வெளிலன்றாங்க வயசானவங்க லேடிஸ் இத்தனை இத்தனை பேர் நின்றுட்டு இருக்கோம் கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி பண்ணாங்க எப்படி நாங்கள் வந்து பொதுமக்கள் எப்படி இது பண்ணுறது சொல்லுங்கள் வசதிகள் செஞ்சுருக்கோம் வசதிகள் செஞ்சு இன்னும் வசதிகள் செஞ்சுருக்கீங்க ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது லைனில் நின்று வாங்கிறதுக்கு ரொம்ப ஸ்லோவாக ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் வீட்டுக்கு போகணும் வேலையெல்லாம் இருக்குது சமைக்கணும் எல்லாம் பண்ணணும் ப்ராப்பர் அரேஞ்ச்மெண்ட் இன்னும் வேணும்னு நினைக்கிறேன் நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ற நிலையில் நாளையும் வங்கிகளின் கூட்டம் அதிகமாகவே இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வேந்தர் செய்திகளுக்காக சென்னை அபிபுல்லா சாலையிலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் இம்ரானுடன் செய்யது வட இந்தியாவில் ஐநூறு ரூபாய் மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தாள்களை மாற்ற ஏடிஎம்களில் நீண்ட வரிசையில் மக்கள் காத்து கிடக்கும் நிலை தொடர்கிறது பல்வேறு இடங்களில் ஏடிஎம்கள் முன் அமளி ஏற்பட்டு வருகிறது ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தாள்களை மாற்றி புதிய பணத்தாள்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என மத்திய அரசு அறிவித்ததால் தென்னிந்தியாவை போல வட இந்திய நகரங்களிலும் நாள்தோறும் ஏடிஎம் எல் கூடும் மக்கள் கூட்டம் அதிகரித்து வருகிறது பெரும்பாலான ஏடிஎம்களில் பணம் உடனுக்குடன் தீர்ந்து விடுவதாலும் சில ஏடிஎம்களில் பணம் இல்லை என்பதாலும் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் முசாபர் நகர் உட்பட பல இடங்களில் தகராறுகளும் ஏற்பட்டு வருகின்றன so now they have managed to create an unfair uh, uh, unlevel field you've got to see to realize that there are there are queues which are running into several kilometers 500 மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் தாள்கள் மதிப்பிழந்து விட்டதை அடுத்து சில்லறை தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால் கோயம்பேடு வணிக வளாகத்தில் வணிகம் மிகவும் மந்த நிலையில் உள்ளது அங்கு வாடிக்கையாளர்கள் கூட்டம் மிக குறைந்து வருவதாக அங்குள்ள காய்கறி பூப்பட வணிகர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் இது பற்றிய விரிவான விவரங்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் பிரகாஷ்
சில்லறை தட்டுப்பாடின் காரணமாக கோயம்பேட் மார்க்கெட்டில் பொதுமக்களுடைய கூட்டம் குறைவாக இருப்பதால் இதனால் அவருடைய காய்கறி வியாபாரிகள் பெரும் நஷ்டத்திற்கு ஆளாகியிருப்பதாக அவர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்கள் குறிப்பாக கடந்த எட்டாம் தேதி இந்த ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் வந்து செல்லாதன்னு அறிவித்திருந்தார்கள் அதனைத் தொடர்ந்து இந்த புதிய ஐநூறு மற்றும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வந்து அறிமுகப்படுத்தி தற்போது பெரும்பாலான மக்கள் இந்த இரண்டாயிரம் ரூபாயை வைத்துள்ளார்கள் இங்கு வரக்கூடிய அந்த பொதுமக்கள் தாங்கள் கொண்டு வரக்கூடிய அந்த பழைய ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை வந்து அவர்கள் பெரும்பாலான அந்த கடைகளை வந்து வாங்க மறுத்துக்கதால் அவர்கள் வந்து காய்கறி வாங்க முடியாது திருப்பி செல்கின்றனர் மேலும் வந்து பெரிய அளவில் வியாபாரம் செய்யக்கூடிய அதாவது நாள் ஒன்றுக்கு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் ரூபாய் அளவுக்கு அவர்கள் வியாபாரம் செய்வர்கள் மட்டுமே இந்த ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் வாங்கி செல்கிறார்கள் மேலும் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு வணிகர்கள் அதாவது சிறு அளவிலேயே வந்து இந்த காய்கறி வியாபாரம் செய்யக்கூடியவர்கள் அவர்கள் வந்து இந்த வரக்கூடிய ஐநூறு ஆயிரம் அதே போல் இந்த புதிய இரண்டாயிரம் நோட்டுகளை கொடுப்பதன் மூலம் அவர்களுக்கான அந்த சிலரை வந்து திருப்பி கொடுக்க முடியாதனால் பெரும்பாலான பொதுமக்கள் இந்த காய்கறி வாங்காமலேயே திருப்பி செல்கிறார்கள் இதனால் வந்து கடந்த மூன்று நாட்களாகவே இந்த வியாபாரம் வந்து பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்கள் சின்ன கடைகள்லாம் வந்து காய்கறி வாங்கிறதுக்கு சில்லறை இல்லை பழைய நோட்டு கொடுத்தாலும் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க சரி கோயம்பேடில் வந்து கொஞ்சம் மொத்தமாக வாங்கலான்னு பார்த்தாலும் இங்கேயும் அதே ப்ராப்ளம் தான் இருக்குது பழைய நோட்டு வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்தா அதுக்கு சில்லறை இல்லைன்றாங்க அப்போ பொதுமக்கள்லாம் என்ன தான் பண்ணுறது நாங்கள் வந்து இதனால் ரொம்ப பாதிக்க போகிறோம் இது காய்கறிகள்லாம் வரத்துக்கள் அதிகமாக இருக்குது அதுக்கு வந்து விலை சரிஞ்சதுனால வியாபாரம் ரொம்ப பாதிப்பு இதுக்கு இடையில் ஆயிரம் ரூபா ஐநூறுரூவா நோட்டு நிப்பாட்டினால ரொம்ப வியாபாரம் ஒரு ஒரு கிலோ பாவக்காக வாங்குறாங்க இருபது ரூபா அந்த இருபது ரூபாய்க்கு ஐநூறுவா கொடுத்தாங்கன்னா நாங்கள் இங்கேருந்து சில்லறை கொடுக்க முடியும் அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாயை கொடுத்தாலும் நமக்கு சில்லறை கொடுக்க முடியல சில்லறை கொடுக்கறது ஐநூறுரூபா ஆயிரம் ரூபா தாலும் வந்திருந்தால் நாங்கள் கொடுத்துருப்போம் இனி வரும் காலங்களாவது இந்த வியாபாரிகள் வந்து இந்த உரிய சிலரையோடு வர வர வேண்டும் என்றும் அதே போல் இந்த புதிய ஐநூறு ரூபாய் நோட்டு இன்னும் விரைவில் அறிமுகப்படுத்தினார் தங்களுக்கு பெருமளவில் உதவியாக இருக்கும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள் வேந்தர் செய்திக்காக கோயம்பேடு மார்க்கெட்லேருந்து ஒளிப்பதிவாளர் மணிகண்டனுடன் பிரகாஷ் சென்னையில் நகை கடைகளில் நடத்தப்பட்டு வரும் அதிரடி சோதனைகளில் இதுவரை இருபத்தைந்து கோடி ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பதாக வருமான வரித்துறை அலுவலர்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர் கருப்பு பணத்தை ஒழிக்க மத்திய அரசு ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என்று அறிவித்த நிலையில் நகை கடை வணிகர்கள் சிலர் பான் கார்டு எண்களை பெறாமல் வாடிக்கையாளர்களுக்கு லட்சக்கணக்கில் நகை விற்க ஆரம்பித்தனர் அதுபோல பழைய பணத்தாள்களை கமிஷன் பெற்றுக்கொண்டு மாற்றித் தரும் வேலையில் ஹவாலா மோசடிக்காரர்கள் இறங்கினர் இது பற்றி புகார்கள் வந்த நிலையில் நேற்று மாலை ஐந்து முப்பது மணியில் இருந்து சென்னை பாரிமுனை என் எஸ் போஸ் சாலையில் உள்ள பதிமூன்று நகை கடை மற்றும் ஹவாலா மோசடிக்காரர்கள் என சந்தேகப்படும் ஐந்து பேர் வீடுகளில் வருமான வரித்துறை அலுவலர்கள் சோதனையில் இறங்கினர் இந்த சோதனை இன்றைக்கும் தொடர்ந்து நான்கு இடங்களில் நடைபெற்று வருவதாகவும் சோதனையின் மூலம் இருபத்தைந்து கோடி ரூபாய் அளவில் பழைய ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் வருமான வரித்துறை அலுவலர்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர் ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தாள்கள் இனி செல்லாது என்ற தகவலை தங்களுக்கு வேண்டியவர்களுக்கு தெரிவித்த பிறகே பாரதிய ஜனதா அரசு அறிவித்ததாக தில்லி மாநில முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தில்லி முதல்வரும் ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தில்லியில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் அப்போது பாரதிய ஜனதா அரசின் இந்த புதிய அறிவிப்பு மக்கள் மீது நடத்தப்பட்ட துல்லிய தாக்குதல் என்று கெஜ்ரிவால் தெரிவித்தார் பாரதிய ஜனதாவினர் மற்றும் பதுக்கல்காரர்களுக்கு முன்கூட்டியே தகவல் தெரிவித்துவிட்டு ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தாள்கள் இனி செல்லாது என அரசு அறிவித்ததாகவும் கெஜ்ரிவால் குற்றம் சாட்டினார் கருப்பு பணத்தை ஒழிப்பதாக கூறி நாட்டில் மிகப்பெரிய ஊழல் நடந்து வருவதாகவும் ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தாள்கள் இனி செல்லாது என்ற அறிவிப்பை அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும் என்றும் கெஜ்ரிவால் கூறினார் கெஜ்ரிவாலின் இந்த கருத்துக்கு பாரதிய ஜனதா கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது पॉलिटिकल पाखंड और झूठ का पासवर्ड है देश के प्रोग्रेस पर और देश के रिफॉर्म पर किस तरह से पलीता लगाओ किस तरह से अफवाहें फैलाओ किस तरह से र्यूमर पैदा करो और हमें लगता है कि इनकी र्यूमर जो है वो देश के लिए ह्यूमर से ज्यादा कुछ नहीं रह गई है ஆந்திர மாநிலம் கண்டலேறு அணையிலிருந்து சென்னையின் குடிநீர் தேவைக்காக மீண்டும் திறந்துவிடப்பட்டுள்ள கிருஷ்ணா நீரின் அளவு வினாடிக்கு ஆயிரத்து ஐநூறு கனடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த மாதம் பத்தாம் தேதி சென்னையின் குடிநீர் தேவைக்காக கண்டலேறு அணையிலிருந்து கிருஷ்ணா நீர் திறக்கப்பட்டது கால்வாயில் ஆந்திர விவசாயிகள் மோட்டார் வைத்து தண்ணீர் உறிஞ்சியதால் தண்ணீர் திறந்துவிடுவது தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது இந்நிலையில் இந்த மாதம் ஒன்பதாம் தேதி முதல் கண்டலேறு அணைய
தொடருகின்றன இனிமேல் நோட்டுக்கு ஓட்டு இல்லை என்பதாக திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி வாக்காளர்கள் புதிய ஃபார்முலாவை தெரிவிக்கின்றனர் முருகனின் அறுபடி வீடுகளில் முதல் வீடாக உள்ளது திருப்பரங்குன்றம் தற்போது அரவக்குறிச்சி தஞ்சாவூர் சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுடன் திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியும் இடைத்தேர்தலை சந்திக்கிறது திருப்பரங்குன்றத்தில் அதிமுக எட்டு முறையும் திமுக இரண்டு முறையும் தேமுதிக ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன ஆனால் தொகுதி என்னவோ இன்னும் பின்தங்கியே கிடைக்கிறது கடந்த தேர்தலின் போது மழை மீது உள்ள காசி விஸ்வநாதர் கோவில் மற்றும் பள்ளி வாசலுக்கு இடையே ரோப் கார் அமைக்கப்படும் துணை நகரம் ஐடி பூங்கா எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை இவையெல்லாம் வரும் என ஏராளமான வாக்குறுதிகள் அரசியல் கட்சிகளால் அளிக்கப்பட்டன ஆனால் அவை அனைத்தும் காற்றில் கரைந்த கற்புரமாகிவிட்டன பத்து நாட்களுக்கு ஒருமுறை வரும் கலங்கிய குடிநீரை கூட குடத்திற்கு பத்து ரூபாய் கொடுத்து வாங்கும் கொடுமை உள்ளது பாதாள சாக்கடை திட்டம் பல ஆண்டுகளாக கிடப்பில் கிடைக்கிறது குண்டும் குடியுமான சாலைகள் தூர் வாரப்படாமல் வறண்டு கிடக்கும் தென்கால் நிலையூர் தனக்கன் குழாய் கால்வா கணவாய்கள் விறகனூர் மதகு அணைகளில் டன்கணத்தில் குவிந்து கிடக்கும் மணலை அப்புறப்படுத்தாததால் வானம் பார்த்த பூமியாக கிடக்கும் விவசாய நிலங்கள் என தொகுதியில் துயரம் தொடர்கதையாக நீளுகிறது கட்சிகள் தந்த வாக்குறுதிகள் காற்றில் பறந்துவிட்டதால் இனிமேல் நோட்டுக்கு ஓட்டு போடுவதாக இல்லை என சூளுறுக்கிறார்கள் திருப்பரங்குன்றம் வாக்காளர்கள் நான் முதல் தடவை ஓட்டு போட போறேன் பெரும் பிரச்சனை வந்து குடிநீர் பிரச்சனை தான் பாதள சாக்கடை திட்டத்தை இருக்கு அறிமுகப்படுத்தவே மாட்டாங்க அதனால நிறைய தண்ணி வந்து இது தேவையில்லாம கழிவு நீராக தான் போய்கிட்டு இருக்கு கம்மாய் வந்து தூர்வாரி கொடுக்கணும் டூரிஸ்ட் பஸ்கள் வந்து போடுறதுக்கு வந்து இடம் கிடையாது இங்க கிரிவலம் போற மக்களுக்கு வந்து டாய்லெட் இல்லாம அவதிப்படுறாங்க அதுக்கும் வந்து அதை வந்து செஞ்சு கொடுக்கணும் எங்களோட பொது பிரச்சனையை தீர்க்கிறவங்களை தான் ஓட்டு போடுவோம் திருப்பூர்ன்ற முதல் பள்ளி வீடு இதுக்கு வந்து பாத்ரூம் வசதி தண்ணீர் வசதி எதுவும் செய்யப்படவில்லை அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பாதாள தகவலை செய்யற நாங்கள் இன்னும் செஞ்சு தரவில்லை இதெல்லாம் செஞ்சு தரவங்களுக்கு எங்களுடைய ஓட்டு இந்த ஊர் வந்து டூரிஸ்ட் பிளேஸ்ன்றனால நிறைய பேர் வராங்க போகிறாங்க ஆனால் இங்கே வந்து அடிப்படை வசதிகள் எதுவுமே கிடையாது கார் பார்க்கிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது அதனால் பொதுமக்கள் நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப அவதிப்படுறாங்க எங்களோட தேர்தல் பூர்த்தி செய்கிறவங்களுக்கு எங்களோட ஓட்டு நாங்கள் செய்வோம் திருப்பூர்ன்ற ரயில்வே சங்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து யாராச்சும் ரயிலை விட்டு இறங்கி நடந்து வர பாதை வந்து சுத்தம் இல்லாமல் ஒரு ரோடு வசதி கிடையாது ஒரு லைட் வசதி கிடையாது அதிகமாக வந்து அங்கே வந்து வழிப்பறி கொள்ளைகள் அதிகமாக நடக்கிறது இந்த திருப்பூர்ன்றதுக்கு நல்ல வேட்பாளரை நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்க விரும்புகிறோம் இந்த பக்தர்கள் அதிகரம் அதிகப்படியான பக்தர்கள் இங்கு வந்து திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் மலைக்கு போகும் பாதை மிகவும் சிரமமான சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால ரோப் கார் வசதி செய்து கொடுத்தா பக்தர்களும் நல்லா வேண்டிக் கொண்டவர்களும் மலை மேலே ஏறி காசி விஸ்வநாதரை தரிசிப்பதற்கு ஒரு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் சரக்கு விமான நிலைய சந்தர்ப்பங்கள் அமைந்ததினால் இப்பகுதி மக்கள் பூக்கள் மற்றும் மற்ற பொருள்களையும் ச தூத்துக்குடி போன்ற பகுதிகளில் ஓட்டுக்கு காசு வாங்கும் மனநிலையில் எங் இந்த பகுதி மக்கள் அந்தளவுக்கு இல்லை பாதாள சாக்கடை குடிதண்ணீர் வசதி மெயின் நல்ல ரோடு நல்ல ரோடு இந்த மூணும் யார் எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு நிச்சயமாக டெஃபினட்டாக அந்த மாதிரி நாங்களும் ஓட்டு போடுவோம் காசு எல்லாம் ரெண்டாம் பட்சம் காசு எல்லாம் ஐடோன் கேர் எங்களுக்கு பதினாறாவது உலக அளவிலான கதிரியக்கம் மற்றும் மருத்துவம் தொடர்பான கருத்தரங்கை அப்பல்லோ மருத்துவமனை தலைவர் பிரதாப் சி ரெட்டி சென்னையில் தொடக்கி வைத்தார் சென்னை வடப்பாழ்னி சிம்ஸ் மருத்துவமனையும் எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து நடத்தும் பதினாறாவது உலக அளவிலான கதிரியக்கவியல் மற்றும் புற்றுநோய் மருத்துவம் பற்றிய கருத்தரங்கம் சென்னையில் இன்று தொடங்கியுள்ளது இதனை அப்பல்லோ மருத்துவமனை தலைவர் பிரதாப் சி ரெட்டி தொடக்கி வைத்தார் தேசிய அணுசக்தி சீரமைப்பு தலைவர் பரத்வாஜ் சிம்ஸ் மருத்துவமனையின் கதிரியக்க ஆராய்ச்சி தலைவர் காந்தா தேவி அருணாச்சலம் சிம்ஸ் மருத்துவமனையின் துணைத் தலைவர் ராஜீவ் சிவசாமி ஆந்திர மாநில குடும்ப நலன்துறை அமைச்சர் சீனிவாசராவ் மற்றும் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த மருத்துவ வல்லுநர்கள் கருத்தரங்கில் பங்கேற்றனர் புற்றுநோயை எளிய வழியில் குணப்படுத்துவது தொடர்பாக கருத்தரங்கில் விவாதிக்கப்பட உள்ளதாக அறிவியலாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் சென்னையில் இன்று நடந்த தென்னிந்திய திரைப்பட நடிகர் சங்க செயற்குழு கூட்டத்தில் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடைபெறவுள்ள பொதுக்குழு கூட்டம் பற்றி ஆலோசிக்கப்பட்டது தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களுக்கான முதலாவது பொதுக்குழு கூட்டம் வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது இது தொடர்பாக சென்னை தியாகராய நகரில் தென்னிந்திய திரைப்பட நடிகர் சங்க செயற்குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது அதில் நடிகர் சங்க தலைவர் நாசர் துணைத் தலைவர் விஷால் மற்றும் ஏராளமான நடிகர் சங்க உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நடிகர் சங்க தலைவர் நாசர் பொதுக்குழுவிற்கான ஏற்பாடு அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் அழைப்புதல் அனுப்புவது பற்றி ஆலோசித்ததாக தெரிவித்தார் நடிகர் சங்கத்திற்கு புதிய கட்டிடம் கட்டுவது பற்றி சென்னை பெருநகர
அது எப்படி திட்டமிடலாம் ஏன்னா தமிழகம் முழுவதும் எல்லாரும் பரவி கிடக்கிறாங்களே எப்படி அவங்களை வரவழைக்கலாம் எப்படி தங்க வைக்கலாம் என்னென்ன கருத்துக்கள் விவாதிக்கப்படலான்றது தான் பேசணும் நடிகர் சங்க கட்டடம் வந்து வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் த அப்ரூவல் சிஎம்டி அப்ரூவல்காக காத்துட்டு இருக்கோம் வந்த உடனே அடுத்த கட்ட வந்து மதுரையில் உள்ள முன்னணி நகைக்கடைகளில் சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான காட்சிகள் குறித்து தகவல் அறிய கலால் மற்றும் வருமான வரித்துறையினர் முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளனர் பழைய ஐநூறு ரூபாய் மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் தாள்கள் செல்லாது என அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து அதனை பயன்படுத்தி முன்னணி நகைக்கடைகளில் ஏராளமானோர் நகைகளை வாங்கிச் சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த வருமான வரித்துறை மற்றும் கலால் துறையின் நுண்ணறிவு பிரிவு அலுவலர்கள் கொண்ட குழு மதுரை சென்னை திருச்சி மற்றும் கோயம்புத்தூர் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் சோதனை மேற்கொண்டனர் மதுரையில் உள்ள நகைக்கடைகளில் ஏற்கனவே இருந்த நகை இருப்பு கடந்த மூன்று நாட்களில் விற்பனையான நகைகளின் மதிப்பு எந்த அடிப்படையில் ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது தற்பொழுது சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான காட்சிகளும் விசாரணையின் போது திரட்டப்பட்ட தகவல்களும் ஒன்றாக உள்ளனவா என அறிய நகைக்கடை உரிமையாளர்களிடமிருந்து அமலாக்கத்துறையினர் சிசிடிவி கேமராவினை பெற்று வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன தருமபுரியில் ஏடிஎம் மையங்கள் இன்றும் செயல்படாததால் பணம் எடுக்க முடியாமல் மக்கள் பெரிதும் அவதிப்பட்டனர் ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து புதிய நோட்டுகளை வாங்க வங்கிகளில் மக்கள் கூட்டம் இன்றும் அலைமோதுகிறது நீண்ட வரிசையில் மக்கள் காத்திருந்தும் ஒரு சில வங்கிகளில் பணம் இல்லை என வங்கிகள் தெரிவிப்பதாக மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் பெரும்பாலான ஏடிஎம் மையங்களிலும் மூடப்பட்டுள்ளதால் பணத்தை எடுக்க சென்றவர்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பினர் மேலும் புதிய இரண்டாயிரம் ரூபாய் மட்டுமே வங்கிகள் அளிப்பதால் பொருட்களை வாங்கும் போது சிலரை அளிக்க மறுப்பதாகவும் மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் அடிப்பட்டது ரெடி பண்ணலாம் அங்க ஏடிஎம்ல போனா ஏடிஎம் மூடி இருக்கு ஏன்னா காசு இல்லாம யாரு எதுவும் மெடிக்கல் ஸ்டோர்ல தர மாட்டாங்க இல்ல ஹாஸ்பிட்டல் பார்க்க முடியாது எங்கேயுமே போக முடியாது பஸ்லயும் மாத மாட்டேன் பெட்ரோல் பங்குலயும் மாத மாட்டேன் ஹாஸ்பிட்டலையும் மாத மாட்டேன் ஐநூறு ரூபாய்க்கும் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்ற ஐநூறு ரூபாய்க்கு நான் செலவு பண்ணி மீதி முன்னூறு ரூபாய் யாரும் சார் எப்ப சார் வாங்குறது பேங்க்ல போனாக்க அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் பாஸ்புக் தான் கேக்குறாங்க நாங்க இருக்கிறது வெளியூர் இங்க வந்து அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் பாஸ்புக் கேக்குறாங்க பாஸ்புக் எங்கிட்ட அக்கௌண்ட் இல்ல அதே ப்ரூஃப் வச்சு கொடுக்குறாங்க ப்ரூஃப் கொடுத்தாலும் ரெண்டாயிரம் ரூபா தராங்க அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு டீ கடையிலையோ ஒரு சின்ன அத்தியாவசிய பொருள் ஒரு மருந்து கடையில் கொடுத்தா அதுக்கு சேஞ்சு கிடைக்கல பெட்ரோல் பங்கில் போனாங்க ஐநூறுவாய்க்கு போட்டுக்கோ ஆயிரம் ரூபாய்க்கு போட்டுக்கோ அப்படின்றாங்க சேஞ்ச் கிடைக்கல ரொம்ப சிரமமாகுதுங்க இதேபோல் விழுப்புரத்தில் உள்ள அனைத்து வங்கி கிளைகளிலும் செல்லாது என அறிவிக்கப்பட்ட ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்ற இன்று மக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்தனர் நூறு மற்றும் ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுகளை அதிக அளவில் புழக்கத்தில் விட்டால்தான் இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண முடியும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வங்கிகள் அஞ்சலகங்கள் விடுமுறை நாட்களான இன்றும் செயல்படுவதால் மக்கள் சிரமமின்றி பழைய நோட்டுகளை கொடுத்து புதிய ரூபாய் நோட்டுகளை வாங்கிச் செல்கின்றனர் பொதுமக்களின் வசதிக்காக மதிப்பிழந்த ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய் தாள்களை மாற்றிக்கொள்ள வசதியாக வங்கிகள் மற்றும் அஞ்சலகங்கள் விடுமுறை நாட்களிலும் செயல்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது திருப்பூரில் உள்ள அனைத்து வங்கிக் கிளைகள் முன்பாக மக்கள் தங்களிடம் உள்ள பழைய நோட்டுகளை கொடுத்து புதிய நோட்டுகளை வாங்கிச் சென்றனர் இதேபோன்று அஞ்சல் நிலையங்களிலும் மக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து புதிய ரூபாய் நோட்டுகளை பெற்றுச் செல்கின்றனர் மக்களுக்கு இந்த நோட்டு புது நோட்டு கொடுக்குற அந்த சேவை மையம் மூணு இடத்துல நாங்கள் கவுண்டர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் பழைய நோட்டு அடைக்கிறதுக்கான சௌகரியங்களும் செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸ்மூத்தாக எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் வந்து காலையில் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ கஸ்டமரை பொறுத்த வரையும் அந்த பிரச்சனை இல்லாமல் நாங்கள் பட்டுவாடை பண்ணிட்டு இருக்கோம் திண்டுக்கல் அருகே அதிமுக நிர்வாகியின் மகன் கடத்தப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் சானார்பட்டி அதிமுக ஒன்றிய செயலர் ராமராஜ் இவருடைய மகன் சின்னராஜை கடத்தியவர்கள் ஒரு கோடி ரூபாய் கொடுத்தால்தான் அவரை விடுவிக்க முடியும் என மிரட்டல் விடுத்தனர் இதனையடுத்து திண்டுக்கல் தாலுகா காவல் நிலையத்தில் ராமராஜ் புகார் அளித்தார் சின்னராஜை கடத்தியவர்கள் பற்றி காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர் மதுரை கொடைநாடு அருகே உள்ள சுங்கச்சாவடியில் இன்று அதிகாலையில் கடத்தப்பட்ட வாகனம் கடந்து போனதும் விசாரணையில் தெரியவந்தது இதனிடையே சின்னராஜை கடத்தியவர்கள் வடமதுரை அருகே நடுப்பட்டியில் அவரை காரில் இருந்து இறக்கிவிட்டு சென்றதாக தகவல் கிடைத்தது அங்கு சென்ற காவல்துறையினர் அவரை மீட்டு விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் 
வாணியம்பாடி அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையை கடக்க முயன்ற பாட்டியும் பேத்தியும் கார் மோதி பலியான சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது வேலூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி வளையாம்பட்டு ஏரி காலனி பகுதியில் வசிப்பவர் முனிகண்ணன் இவரது மாமியார் பெயர் கோட்டீஸ்வரி ஒரு வயது மகளின் பெயர் வர்ஷினி இன்று காலை வர்ஷினிக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால் சிறுமியை அழைத்துக் கொண்டு கோட்டீஸ்வரி கோவிலுக்கு சென்றார் அதற்காக சென்னை பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையை அவர்கள் கடக்க முயன்ற போது சென்னையிலிருந்து பெங்களூர் நோக்கி சென்ற கார் இருவர் மீது மோதியது அதில் பாட்டியும் பேத்தியும் அந்த இடத்திலேயே பலியானார்கள் விபத்தை ஏற்படுத்திவிட்டு காரை நிறுத்தாமல் ஓட்டிய ஓட்டுநர் சுரேஷ் என்பவரை கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பருகூர் ஒப்பத்தவாடி அருகே நெடுஞ்சாலையில் காவல்துறையினர் மடக்கி பிடித்தனர் தற்போது பாட்டி பேத்தியின் உடல்கள் வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இருவர் பலியானது வளையாம்பட்டு பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது நாமக்கல்லில் கடந்த ஒரு மாதமாக குடிநீர் வராததை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பல மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட பதினேழாவது வார்டில் ஐநூறு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த ஐந்தாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் வசித்து வருகின்றனர் இந்த பகுதியில் கடந்த ஒரு மாதமாக காவிரியில் இருந்து கிடைக்கும் குடிநீர் வரவில்லை என்றும் இங்குள்ள ஆழ்துளை கிணறுகள் சீர் செய்யப்படவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது இதனை கண்டித்து இங்குள்ள மக்கள் சேலம் மதுரை புறவழி சாலையில் வாகனங்களை மறித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலும் சாலையின் இருபுறங்களிலும் மரங்களை வெட்டி போட்டு அவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேல் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது பின்னர் காவல்துறையினரின் சமரச பேச்சு வாரத்தை <laughs> 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 தண்ணி இல்லாத ரொம்ப நாங்கள் அவதிப்படுறோம் யாருமே வந்து எங்களை ஏன்னு கேட்கல எதுவுமே கண்டுக்கல இனிமேலாவது டெய்லி நல்ல தண்ணி வர மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணி எங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு தாழ்மையோட கேட்டுக்கிறோம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் குடியிருப்புகளுக்குள் வனவிலங்குகள் நுழைவதை தடுக்க வனப்பகுதிகளில் தண்ணி தொட்டிகள் அமைத்து நீர் நிரப்பும் பணி முனைப்புடன் நடைபெற்று வருகிறது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள வனப்பகுதிகளிலிருந்து யானை சிறுத்தை புலி காட்டுப்பன்றி உள்ளிட்டவை தண்ணீர் தேடி கிராமங்களுக்குள் புகுந்து விளைநிலங்களை சேதப்படுத்தி வருகின்றன இதை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக வரட்டனப்பள்ளி தொகரப்பள்ளி நந்திபண்டா நொச்சிப்பட்டி உள்ளிட்ட வன சரகத்திற்கு உட்பட்ட காடுகளில் உள்ள தண்ணீர் தொட்டிகளில் டிராக்டர் மூலம் நீர் நிரப்பும் பணியில் வனத்துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் தண்ணி இல்லாத காரணத்தினால வெளியே வந்துச்சுன்னாக்கு வந்து ரோடுகளை அடிப்படுறதும் விளைநிலத்தில் நாசப்படுத்துறதும் அது வந்து பெரிய விவசாயிகளுக்கும் வந்து இடைஞ்சீராக இருக்கிறதுனால வந்து இப்போ தண்ணியை வந்து மேக்சிமம் வந்து காட்டுக்குள்ளார தொட்டி எங்களுக்கு நாங்கள் நிரப்பி விட்டுறோம் இதனால் வந்து வனப்பகுதி விட்டு மான மற்ற வனப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய விலங்கு வந்து வெளியே வர்றது வந்து பெரும்பாலும் வந்து தவிர்க்கப்படுது புதிய யுன்ஹாய் ஒன்று செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமாக விண்ணுக்கு அனுப்பியது சீனா விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன இனி அலகச் செய்திகள் சீனா லாங் மார்ச் ராக்கெட் மூலம் விண்ணுக்கு யுன்ஹாய் ஒன் என்ற செயற்கைக்கோளை ஏவியுள்ளது சீன விண்வெளி அமைப்பு அதன் லாங் மார்ச் ரக ராக்கெட்கள் மூலம் விண்ணுக்கு செயற்கைக்கோள்களை அனுப்பி வைக்கிறது இந்த நிலையில் வடமேற்கு சீனாவில் உள்ள ஜீஹுவான் ஏவுதளத்திலிருந்து புதிய யுன்ஹாய் ஒன் என்ற செயற்கைக்கோளை சீனா விண்வெளிக்கு ஏவியுள்ளது லாங் மார்ச் ராக்கெட்களை பயன்படுத்தி சீனா செயற்கைக்கோள் ஒன்றை அனுப்பியிருப்பது இது இருநூற்று நாற்பதாவது முறையாகும் சீன செயற்கைக்கோள் புவியின் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பெருங்கடல்கள் தொடர்பான ஆய்வுகளுக்கு பயன்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராஜ்கோட்டில் நடைபெற்று வரும் இங்கிலாந்திற்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்தியா தற்போது ஒன்பது விக்கெட் இழப்பிற்கு நானூற்று எண்பது ரன்கள் எடுத்து ஆடி வருகிறது இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இங்கிலாந்து அணி குஜராத் மாநிலம் ராஜ்கோட் சௌராஷ்டிரா கிரிக்கெட் திடலில் முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் ஆடி வருகிறது முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து ஐநூற்று ரன்கள் எடுத்த நிலையில் இந்தியா அணியின் பேட்டிங் தொடங்கியது இந்திய அணி நேற்று ஆட்ட நேரம் முடிவு வரை நான்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து முன்னூற்று பத்தொன்பது ரன்களை எடுத்திருந்த நிலையில் இன்று இதுவரை இந்திய அணி ஒன்பது விக்கெட்டுகளை இழப்பிற்கு நானூற்று எண்பது ரன்களை எடுத்துள்ளது 
மீண்டும் தலைப்பு செய்திகள் முதல்வருக்கு நோய் தொற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்டு விட்டது வீடு திரும்பும் நாள் பற்றி முடிவு செய்யப்படவில்லை என அப்பல்லோ மருத்துவமனை தலைவர் தகவல் இரண்டாவது நாளாக ஏடிஎம் செயல்படவில்லை பழைய ரூபாய் தாள்களை மாற்றம் வங்கிகளிலும் மக்கள் கூட்டம் சென்னையில் நடந்த வருமான வரி சோதனைகள் இருபத்தைந்து கோடி ரூபாய் வரை பறிமுதல் பதுக்கல்காரர்களுக்கு தகவல் தந்த பிறகே ரூபாய் தாள்கள் செல்லாது என அறிவிப்பு பாரதிய ஜனதா அரசு மீது கெஜ்ரிவால் குற்றச்சாட்டு இத்துடன் வேந்தரின் உச்சிவேளை பகல் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் மாலை ஐந்து மணிக்கு வேந்தரின் அந்திமாலை தொடர் செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்